രുചിയുടെ കലവറയായ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ലോകത്ത് ഇന്ന് ഒട്ടനവധി ഭാഷകളുണ്ട് പഠിത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ പുതിയ പുതിയ ഭാഷകളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാകാം എങ്കിൽ പോലും മറ്റു ഭാഷകൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു കവലയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന് സ്വന്തം അമ്മയെ കാണുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം തോന്നാറില്ലേ അതാണ് മാതൃഭാഷയുടെ ശക്തി ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ പോയാലും മാതൃഭാഷയോടുള്ള സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ആദരവ് നഷ്ടമാകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലെ ആദ്യത്തെ വിഭവം എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ ഹായ് ഹലോ എവ്രി വൺ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിനടുത്തുള്ള ഫ്ലോറ എയർപോർട്ട് ഹോട്ടലിലാണ് നമ്മളിവിടുത്തെ റെസിപ്പീസ് ഒരുപാട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഡിഷ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല നമുക്ക് എൽദോ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ റോയ് ഷെഫ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഡിഷ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അവിടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഷെഫ് എൽദോ ആണ് എൽദോ ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു ഡിഷ് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഹായ് ഷെഫ് ഹലോ വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം താങ്ക് യു എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പാസ്ത തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പാസ്ത ഒരു ചീസി വൈറ്റ് സോസ് പാസ്ത വിത്ത് വെജിറ്റബിൾ ആണ് ചീസി വൈറ്റ് സോസ് പാസ്ത വിത്ത് വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ പല ഇതിനു മുൻപ് നമ്മൾ പല പാസ്തകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് റിച്ച് ആക്കിയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് നമ്മുടെ ചീസ് എക്സ്ട്രാ വരും ബട്ടർ വരും ക്രീം വരും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ വെജിറ്റബിൾസും വെജിറ്റബിൾസ് എനിക്ക് ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് അങ്ങനെ പാസ്ത ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ചീസി വൈറ്റ് സോസ് പാസ്ത വിത്ത് വെജിറ്റബിൾസ് അപ്പം ഇതിനൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം പാസ്ത വേണം പെന്നയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം ബ്രോക്കോളി മഷ്റൂം ടൊമാറ്റോ സെലറി പിന്നെ കോൺ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാർസ്ലി വെളുത്തുള്ളി സവോള കുരുമുളക് പൊടി മൈദ വേണം ഒലിവ് ഓയിൽ വേണം ബട്ടർ വേണം പാരമസൻ ചീസ് വേണം പാല് വേണം ഫ്രഷ് ക്രീം വേണം മൊസ്റ്റല്ല ചീസ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ പാൻ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പാസ്ത ഓൾറെഡി ഹാഫ് കുക്ക് ആണ് നമ്മുടെ സോസ് റെഡി ആകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബ്ലാഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിന്റെ സോസ് ഉണ്ടാക്കണം വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കണം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ബട്ടർ ആണ് വേണ്ടത് ബട്ടർ എത്ര വേണം രണ്ട് സ്പൂൺ ബട്ടർ റിച്ച് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇത്ര റിച്ച് ആവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല രണ്ട് സ്പൂൺ ബട്ടർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് റൂവ ഉണ്ടാക്കുന്നത് റൂവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലോർ ആൻഡ് ബട്ടർ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി മൈദ ഇടുന്നു അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മൈദ ഇടുന്നതിന് കുറച്ച് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഒനിയൻ ചേർക്കും ബട്ടർ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഒനിയൻ ഇടാം ഓക്കെ അപ്പൊ ക്യാരറ്റും അതുപോലെ സെലറി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് മൈദ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് അപ്പം രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദ അല്ലേ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് നമുക്ക് പാസ്ത ഒന്ന് ബ്ലാഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ സോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വൈറ്റ് സോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആവാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി എഗെയിൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടേ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഓക്കേ നമ്മൾ പെന്ന അതിലേക്ക് ഇട്ടോട്ടെ പകുതി മതി ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഒന്ന് പകുതി കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ സോസ് നന്നായിട്ട് തിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ർക്ക് എത്രത്തോളം ഈ പാസ്തയില്
കോളേജ് പോകുന്ന എപ്പോഴും നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് കാണാം പാസ്ത പാസ്ത അപ്പൊ പുറമെ പോയി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് പേര് വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പാസ്ത ബോയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് പാസ്ത നമുക്കൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാം പാസ്തിനത് നമ്മുടെ സോസ് എങ്ങാനും തിക്കായി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ പാൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി പാൽ ഒഴിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ഇറക്കാം ഫ്രഷ് ക്രീമും വെജിറ്റബിൾസും ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം എഗെയിൻ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്താ ഷെഫ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫിനിഷിങ്ങിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇടണം പാർസല് ചോപ്പ് ചെയ്ത് പാർസൽ ഇടാം ചീസ് ഇടാം റെഡി ആയോ റെഡി ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് ആദ്യം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് പാർസൽ ചോപ്പ് ചെയ്യട്ടെ പാർസൽ ഇട്ടു ഇനി നമ്മൾ ചീസ് ബട്ടറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മതി നമ്മുടെ ക്രീമി പാസ്ത റെഡിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചീസി വൈറ്റ് സോസ് പാസ്ത വിത്ത് വെജിറ്റബിൾസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ സെർവ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ലൊരു ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് റീക്കാം ഒരു പാൻ എടുക്കുക പാൻ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടർ നന്നായി മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് സെലറി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക മിക്സ് നന്നായി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുക മിക്സ് നന്നായി കുറുകി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പാൽ കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കട്ടപെടാതെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുക മിക്സ് നല്ല പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക ഈ മിക്സിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച് പാസ്ത ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക പാസ്ത സോസിൽ നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കോണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പാഴ്സലി മൊസ്റ്റ്രല്ല ചീസ് ബട്ടർ പെർമേസൻ ചീസ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി ചൂടോടു കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാസ്ത ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കാണാൻ ഒരു പിസ്സയുടെ ഒക്കെ ഒരു ചായ കംപ്ലീറ്റ് ചീസ് ആയിട്ട് വൈറ്റ് കളർ ആയിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ പാസ്ത കഴിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് പുറമെ പോയി അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇത് കൊള്ളാം നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് സോസിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ റെഡി ആക്കി എടുത്ത സോസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പിന്നെ പെപ്പറും പെപ്പറിൻ്റെ ആ എരിവ് നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് കാരണം എനിക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട എരിവും പുളിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നല്ല റിച്ച് ആണ് ശരിക്കും ക്രീം നമ്മൾ ക്രീം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല റിച്ച് ആണ് കുറച്ച് ഹെവി ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പം എന്തായാലും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആരും പോകരുത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ തിരിച്ചു വരും രുചികരമായ ആഹാരം കഴിക്കുന്നവർക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒന്നാണ് കൂടുതൽ രുചിവിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പേ ഒരു ചെറിയ ഇടവേള നമ്മളൊരു വെജിറ്റബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടൊമാറ്റോ ബേസ് ആണ് രത്തത്തോയി ഇനി നമ്മളിനി വെജിറ്റബിൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് 
ബേസിൽ ലൈവ്സ് ബേസിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡിഷ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വിശപ്പാണ് രുചി കൂട്ടുന്നത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് അത് തിരിച്ചും സംഭവിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല രുചിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശപ്പും ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വയറ് നിറയെ കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനെ പറ്റിയൊരു വിഭവം വരുന്നുണ്ട് കാണാം അപ്പൊ നമ്മളൊരു പാസ്ത കണ്ടു അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടു അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് ഷെഫിനോട് ചോദിച്ചാലോ നമ്മളൊരു വെജിറ്റബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടൊമാറ്റോ ബേസ് ആണ് രത്തത്തോയ് പിന്നെ അത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ സുക്കിനി ബ്രിഞ്ചാൾ ടൊമാറ്റോ ക്യാപ്സിക്കം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഹെർബ്സ് ഇടും കുറച്ച് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം രത്തത്തോയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സുക്കിനി വേണം ബ്രിഞ്ചോൾ ക്യാപ്സിക്കം പാർസ്ലി ഗാർലിക് സവോള ഹെർബ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തൈം വേണം ബേസിൽ റോസ്മേരി ഒലീവ് ഓയിൽ ബട്ട് ടൊമാറ്റോ കങ്കസൻ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പൊ ഷെഫ് നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ടിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് ഇതെല്ലാം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുക്കിംഗ് ആണ് കട്ടിങ് ആണ് ഇത്തിരി കട്ടിങ് ഇത്തിരി ടൈം എടുക്കുന്നത് കുക്കിംഗ് വളരെ സ്ലോ ടൈം മതി കുക്കുംബറിന്റെ സുക്കിനി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ക്യാപ്സിക്കാണ് റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം ഗ്രീനും എടുക്കും അല്ലേ വെജിറ്റബിൾസ് ഇനി കുറച്ച് പാർസല് കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ടൊമാറ്റോ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് സെന്റർ പാർട്ട് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് എടുക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഓൾറെഡി സോസ് കുക്ക്ഡ് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഒരു ഡിഷ് റെഡിയാക്കാനുള്ള എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു സുക്കിനി കട്ട് ചെയ്തു ബ്രിഞ്ചോള് കട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം ടൊമാറ്റോ പാർസലി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് കുക്കിംഗ് ആന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ അത് ചെയ്യാം ഒലീവ് ഓയിൽ ഒരു സ്പൂൺ 
വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് കൊത്തി വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണോ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം നല്ല ബ്രൗൺ കളറാണ് ബ്രൗൺ ആവണ്ട നന്നായിട്ട് അതിന്റെ പച്ചപ്പ് മാറി ഒരു കളർ ഒന്ന് മാറി തരണം നമുക്ക് വനിയനെ ഇടാം വനിയനെ ഇടാം എത്ര വേണം ഒരു നാല് സ്പൂൺ ചേർക്കുന്ന ബട്ടറിൽ ഉപ്പ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ നന്നായി സോട്ട് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ വേവ് കൂടുതലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് അതായത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത സുഖിനി എല്ലാം ചേർത്തു ആവശ്യമില്ല ാണ് <laughs> നല്ല ഹെർബ്സിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരുന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് ചോ പാർസലി ചേർക്കാണ് അല്പം ബട്ടർ ഒരു സ്പൂൺ കിട്ടും നമ്മുടെ ഡിഷ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയാണ് അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങിൽ നമുക്ക് അല്പം ഒലിവ് ഓയിൽ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്പം പെപ്പർ ഇടാം ടേസ്റ്റ് നോക്കുക റെഡി ആയി ഒലിവ് ഓയിൽ അതുപോലെ ഫ്രഷ് പെപ്പർ അങ്ങനെ റെറ്റൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചു നോക്കാത്ത കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ഡിഷാണ് ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ എനിക്ക് ഈ പേരിലൊരു സിനിമ മാത്രമേ പരിചയമുള്ളൂ ഡിഷ് ആ സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാം ഞാൻ ബ്രഞ്ചോളും എല്ലാ പീസുകളും എടുത്തിട്ടൊന്ന് എല്ലാം നല്ല പാകമായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എരിവൊക്കെ നല്ല പാകമാണ് പുളി എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റൈലല്ല നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്കുള്ളതല്ല അതെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് എസ്പെഷ്യലി വെജിറ്റേറിയൻസിന് ഒന്ന് ഇത് വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പുതിയ വിഭവങ്ങളും പുതിയ രുചികളുമായി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നല്ല രുചിക്കൂട്ടുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ചെറിയ ഇടവേള ആരും എങ്ങും പോകരുത് ഞാൻ വേഗം തിരികെ എത്താം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം 
ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഇന്നും ഒരു കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്കമാലിയിൽ നിന്ന് സുജിതയാണ് ഈ കത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നും ടേസ്റ്റ് ടൈം കാണാറുണ്ടെന്നും ഓരോ എപ്പിസോഡിലും സാധിക വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ഡിഷസ് കാണിച്ചു തരുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചിലതൊക്കെ വീട്ടിൽ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ബൺ കാരമൽ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പിയും അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ റെസിപ്പി അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് സുജിത അങ്കമാലി റെസിപ്പി ബൺ കാരമൽ പുഡിങ് ചേരുവകൾ വെള്ളം ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര മുക്കാൽ കപ്പ് തിക്ക് ക്രീം രണ്ട് കപ്പ് പാൽ രണ്ട് കപ്പ് വാനില എസൻസ് അര ചെറിയ സ്പൂൺ മുട്ട രണ്ട് അടിച്ചത് ഉപ്പ് ഒരു നുള്ള് ബൺ രണ്ട് വെണ്ണ മയം പുരട്ടാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം അവൻ നൂറ്റി എൺപത് സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ ചൂടാക്കിയിടുക വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഇടത്തരം ചൂടിൽ വയ്ക്കുക നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ വാങ്ങി തണുക്കാൻ വയ്ക്കണം ചൂടാറിയ ശേഷം ക്രീമും പാലും ചേർത്ത് ഇളക്കുക വാനില എസൻസ് മുട്ട ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കുക ഒരു അവൻ പ്രൂഫ് ഡിഷിൽ വെണ്ണ പുരട്ടി വൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് നിർത്തുക ഇതിനു മുകളിൽ കാരമൽ മിശ്രിതം ഒഴിക്കണം ഇതിനു മുകളിലായി കുറച്ച് കശുവണ്ടി പരുപ്പും ഉണക്ക് മുന്തിരിയും നിരത്തണം ചൂടാക്കിയിട്ട് അവനിൽ വെച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കണം മൈക്രോവേവിലും ഇലക്ട്രിക് അവനിലും ഒക്കെ പാചക പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന വീട്ടമ്മമാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്ന് അതുപോലെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിരുന്നല്ലോ ഇത് ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്കും അറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് എല്ലാ ഭാഷയുടെയും ഉപയോഗം ആശയവിനിമയം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഭക്ഷണവും ഒരു ഭാഷയാണ് കേട്ടോ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരാളുടെ മനസ്സിലേക്കുള്ള എളുപ്പവഴി നല്ല രുചികളുള്ള ആഹാരമാണെന്ന് ഏതായാലും നമുക്ക് വീണ്ടും കാണണം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയുള്ള ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ